，江，对不起啊，都是我把你害成这样的，我都不好意思见你了。是我应该感谢你，给了我一个机会，能好好休息几天。知道你肯定会吓唬我，笑我幼稚。都这么大的人了，什么时候想不开还要跳楼啊？其实你知道吗？我跳下去的那刻，其实我就后悔了。我觉得世界上所有的美好的事情都跟我没有关系了。我再也不会做这么傻的事了。傻瓜，幸好你没事。以后不管遇到再大的困难，都要好好爱惜自己。生命只有一次。医生跟我说，你的伤要慢慢养，毕竟伤筋动骨一百天，你别着急出院，好好养伤。有什么需要的话，尽管跟我说。我没事儿，倒是你，你伤得这么重，什么时候可以出院啊？我这都是小伤，没关系的。不过我也得尽快回去，家里的情况你也知道，上有老下有小，公司还一大堆事情，都离不开我。好强。对不起啊！我原来不但没能帮你分担，还给你制造了那么多麻烦。回去能不能替我跟妈说声对不起？我知道我已经没有资格再叫她妈了。别那么说，你是孩子的妈，她是孩子的奶奶，这层关系永远都变不掉的。只要你愿意，随时可以回去看妈和孩子。我怎么那么任性？事情才会变成今天这个样子。要不是我任性，我爸还不能那么早就走。别太自责了，你爸希望你开心快乐。你要坚强起来。生活没有我想象的那么好，但其实也没有我想象的那么糟。人的坚强和脆弱，有的时候往往就是一念之差。有的时候，脆弱的泪流满面。可是有的时候，却坚强的咬牙度日，也可以走很长很长的路。只不过我今天才明白这些，可能有点晚了吧。不晚，你能这么想，我很开心。好强！我今天想告诉你，从这一刻起。王小慧，彻底放弃你了。我会给你自由，也会放你走，因为我也要追求属于我自己的幸福。都怪我那么任性，要不是我的横刀夺爱，估计你早就跟玲玲在一起了吧。和时间都是有限的，好好珍惜，好好抓紧时间吧。我会祝福你们的。说让你不要有太大的压力，好好休息，不要着急回去工作。不是说这个，我说他刚才临出门前说的那句话。嗯
，让我敷个热毛巾，没事帮你多热敷一下，这样好得快。是这么说的吗？对啊。我说的是原话。原话不就是让你媳妇儿一会儿敷个热毛巾，给你热敷一下吗？你笑什么？你说呢？好啊你，哎，痛呢。沈浩强，是不是脑袋摔坏了，还是医生开错药了啊？怎么把你治疗的油腔滑调的？是你自己承认的，医生让我媳妇儿给我敷个热毛巾，然后你就很主动的，毫不犹豫的帮我做了这件事情。嗯，怎么是我油腔滑调？你，你还占我便宜是不是？嗯，不理你了。好了好了好了，其实我想说的是。我从来没感觉这么轻松过，真的。这几天有你陪着我，照顾我，我感觉是我生命里最幸福的几天。辛苦你了，文平，你快歇会儿吧。今天怎么样？我好多了，放心吧。今天啊，让你尝尝我的手艺。你的手艺？你还会做饭呢？真想不到啊！我何止会做饭呢？<笑>来，尝一尝。哎呀，怎么了？医生说伤口还在愈合，有点痛。算了，我喂你吧。怪不好意思的。有什么不好意思的？我这个人啊，没什么优点，就是愿意帮助别人。那我就不客气了。来，尝一口。手艺还不错嘛。就是，就是有点咸。有点咸。嘿，我刚才出门太着急了，就多放了一些盐。哎，真不好意思。这样吧，咱不喝汤，咱吃口肉吧，好吗？哟，这块有点大，来。怎么样？也咸。那我怎么办？下次我记住了，我少放点盐。不过。没事，我口重。那怎么办？这一盆就浪费了。嗯，你吃了。<笑>哎，对了，回头等住院了以后，你教我做菜吧。行啊，你有空学吧。